ఈరోజు మోస్ట్లీ పాపం మనుషుడు ఎప్పుడు చేస్తున్నాడు చెప్పండి చీకటి పడిన తర్వాత అఫ్కోర్స్ ఈరోజు మోడర్న్ డేస్ మారిపోయిందిలే మనుషుడు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చీకటి చేసుకుంటాడు ఆ రోజులు అయితే ఊరు బయటికి అందరూ రాత్రి అయిన తర్వాత అందరు పడుకున్న తర్వాత సైలెంట్గా వెళ్తారు ఈరోజు లిమిట్ లేదు ఈరోజు ఎప్పుడు పడతా అప్పుడు చీకటే మనుషుడికి చీకటి ప్రపలిస్తుంది ఎక్కడ చూసినా ఎక్కడ చూసినా చీకటి కార్యములు చీకటి క్రియలు మనుషుడు చీకటి బ్రతుకు చీకటిలో జీవిస్తున్నాడు అండి అనుకున్న వెంటనే తలుపేసుకుంటాడు అనుకున్న వెంటనే లైట్లు ఆఫ్ చేసుకుంటాడు అనుకున్న వెంటనే ఎవరు కనబడకుండా మాయమైపోతాడు చీకటి బ్రతుకు కలిగి ఉన్నారా చీకటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారా అంధకారంలో ఉండటానికి ఆశపడుతున్నారా అంధకార సంబంధంలో ఉంటున్నారా జాగ్రత్త బుద్ధి ఉన్నా అని ఒకసారి పరీక్షించుకోవాలండి ఇక్కడ ఏంటంట జారస్త్రీ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడంట చదవండి దారస్త్రీ సము దగ్గర వీధిలో తిరుగుచుండెను దాని ఇంటి మార్గంలో నడుచుచుండెను అంతటా వేశ్యా వేషము వేసుకున్న కపటము గల స్త్రీ ఒకతో అన్ని ఎదుర్కొన్న వచ్చాను ఏంటంట ఈయన వెళ్ళి అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడంట అటు ఇటు తిరిగే బుద్ధి ఎవరికైనా ఉందా అండి ఎవరు తెలుసు అది ఓవర్కి అటు ఇటు తిరిగేది కొంతమంది నడుతూ పొద్దున్న లేచి ఏం చేస్తున్నావంటే బయటికి వెళ్ళాను ఎక్కడికి వెళ్ళా అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడ నుంచి అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళాను ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళాను ఇక్కడికి ఏం చేసావు ఓవర్కే తిరిగాను చాలామంది అయితే పొద్దుటే వెళ్ళి అమ్మ డబ్బులు డీజిల్ కొట్టుకోవాలి వెళ్తారు బైక్లో డీజిల్ కొట్టుకుంటారు బయటికి వెళ్తారు సాయంత్రం వస్తారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంత ఊరు తిరిగి వచ్చాను ఓవరకి అటు ఇటు తిరిగేవారు ఎవరైనా ఉంటే అది లూసిఫర్ బుద్ధ అండి యోగు గ్రంథంలో చూస్తాం పరలోకం దగ్గరికి వెళ్తాడు అంట లూసిఫరు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి లూసిఫరు ఏం చేస్తున్నావు ఆ లూసిఫర్ అంటే ఓవరకి అటు ఇటు తిరుగుతున్నాను అంటాడు ఎవరిని మింగుదానా అని ఓవరకి అటు ఇటు తిరుగుతున్నాను జీవితంలో గమ్యం కలిగి జీవించాలి గమ్యం లేకుండా ఓవరకి అటు ఇటు తిరిగేవారు జాగ్రత్త వారి దగ్గరికి ఎవరు వస్తారంటే సాతాను వస్తాడు జాగ్రత్త ఉద్దేశం లేనిది గురి లేనిది బయటకు వెళ్ళకూడదండి మాకైతే చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగారు అడుగుతారు బయటకు వెళ్తాను అంటే ఎక్కడికి ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తాను రా అంటారు ప్రార్థన చేసి ముద్దు పెట్టి పంపించాలి అఫ్కోర్స్ నేను ఎప్పుడైతే కొంతకాలం మా పాప జీవితంలోకి వెళ్ళానో అదే నా మేజర్ గిల్టీ ఫీలింగ్ ప్రతిరోజు నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్తా అని ఉన్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఇక్కడికి వెళ్తున్నా వెళ్ళేది అక్కడ కాదు అబద్ధం ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థనలు మా మనసు ఒప్పదు పోతే బాగుండు మళ్ళీ ముద్దు పెట్టేటప్పుడు గిల్టీ ఫీలింగ్ మా నాన్నగారు నోట్ చేస్తూనే ఉంటారు తేడా కొడుతున్నాడు వీడు తేడా కొడుతున్నాడు వీడు వాడంతటి వాడు రాని వాడంతటి వాడు బయట పడినాయి నేను అంటున్నానండి అపవాది మోసపరచువాడు మన జీవితాలని నాశనం చేసేవాడు మన జీవితంలో తృప్తి కొరక చేద్దామనుకునేది సంతృప్తి లేకుండా చేసి గిల్టీ గిల్టీ కాన్షియస్తో నింపేవాడు ఈరోజు ఎంతమంది అండి గిల్టీ ఫీలింగ్ జీవితం అంతా గిల్టీ ఫీలింగ్ ఏమంటాం తెలుగులో అపరాధ అపరాధ భావంతో జీవిస్తున్నారు ఏది చేయాలని అపరాధ భావం ఎవరితో మాట్లాడాలని అపరాధ భావం అమ్మతో మాట్లాడాలంటే అపరాధ భావం భర్తతో మాట్లాడాలంటే అపరాధ భావం ఏం మోసం చేసావు ఏం మోసం చేసావు అలాగే ఏంటది మీరు కోల్పోయింది ఎందుకని మీరు బంధాలని పోగొట్టుకునేది ఓరక చేసే కార్యాలు బట్టే కదా ఓరక చేసే క్రియలు బట్టే కదా ఇక్కడ చూ చూస్తామండి ఈయన ఓవరకు అటు ఇటు తిరుగుతా అంట రాక రాక వచ్చిందంట దెయ్యం రాదా ఓవరక తిరిగే వాళ్ళ దగ్గర రాదా దెయ్యము దెయ్యం వచ్చిందంట ఈరోజు చాలామంది పాపంలో పడతానికి కారణం ఏంటి తెలుసా చాలామంది అంటారు ఓ నేను విశ్వాసిని నేను ప్రార్థనా పరుణ్ణి యేసు ప్రభుని నమ్ముకుంటున్నాను యేసు కొరకు జీవిస్తున్నాను కానీ పాపంలో పడిపోయాను ఎందుకయ్యా అంటే అదేనన్న నేను అంత బాగానే ఉంది ప్రార్థన చేసుకుని బెడ్ మీద పడుకున్నాను కానీ ఫేస్బుక్ చూద్దాం మెసేజ్ పంపించారని చూశాను అందులో చూస్తా 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 పక్క టాపిక్ వెళ్ళాను వీడియో వచ్చింది ఆ వీడియోలో మంచిగా జోకులు వచ్చాయన్న నవ్వుకుంటా నవ్వుకుంటా కాలసేపు బాగానే ఉంది నవ్వుకుంటా నవ్వుకుంటా జోకులు వీడియోలు వేరే వీడియోలు లాగా మారిపోయి అందులో అశ్లీలమైనవి వస్తేనే జోకులు వస్తూ ఉన్నాయి అందులో నుంచి అలాగే మారుతా 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 కొద్దిసేపటికి నేను ఆలోచించేటప్పటికి అయ్యయ్యో నేను పాపంలో ఉన్నాను అని గ్రహించుకున్నాను అంటే వ్యర్థంగా చేసే కార్యాలను బట్టే కదా పాపంలోకి దిగుతున్నారు వ్యర్థంగా సమయాన్ని వృద్ధా చేస్తామనే కదా 
ఈరోజు ఎంతమంది అండి ఎవరు ఎప్పుడు పాపంలో మంచి వ్యక్తి ఒక మొదటిసారిగా పాపాన పడాల్సిన వ్యక్తి పడిన వ్యక్తి పడాల్సిన వ్యక్తి కాదు పడిన వ్యక్తి కావాలని నేను పడ్డం ఇట్ ఈస్ అ ట్రాప్ నేను అదే మొదటి చెప్పాను ఎవడు నొయ్యిలో గొంతులు కావాలని నేను వెళ్ళి పడడం వెళ్తా వెళ్తా తెలియక దాంట్లో పడతాడేమో కానీ చూడక దాంట్లో పడతాడేమో కానీ గ్రహించుకోక దాంట్లో పడతాడేమో కానీ కావాలని ఎవడే పడ్డం కానీ ఈరోజు చాలామంది కూడా అలాగే ఏదో మంచి చేద్దామని ఏదో మేలు చేద్దామని ఏదో మంచిగా నేర్చుకోదామని పాపంలో పడిపోయేవారు ఎక్కడ చూస్తున్నారండి టీవీలు చూస్తే పాపం టీవీ సినిమా పాటలు చూస్తే పాపము ఎక్కడ చూసిన కామం కామ పిచాసి తిరుగుతూనే ఉందండి మనుషుల జీవితాన్ని పాడు చేస్తానికి ఎంతమంది భక్తులు పడిపోయిన విషయాన్ని చూస్తే ఈ రోజు కూడా అదే రీజన్ సేమ్ 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 రీజన్ మనం చూస్తాము ఎల్లి అక్కడ నిలబడితే ఆ వేషి వచ్చి ఏం చేసిందంట చదవండి అది బొబ్బలు పెట్టినది స్వేచ్ఛగా తిరుగునది దాని పాదములు దాని ఇంట నిలువు అది ఎట్లా ఉందంట అది బొబ్బలు పెట్టినది బొబ్బలు పెట్టినది స్వేచ్ఛగా తిరుగునది స్వేచ్ఛగా తిరుగునది దాని పాదములు దాని పాదములు దాని ఇంట నిలువు దాని ఇంట దాని పని దాన్ని చూసుకోదంట పాపం ఎప్పుడు కామ సంబంధం ఎప్పుడు దాని దగ్గర అది నిలబడదంట దాని జీవితం దానికి ఉండదంట ఈరోజు చాలామంది ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఈ ఈ లస్ట్ ఎలాగ ఉంటుందంటే చాలామంది పొద్దుట్లు వేసి తల దూకునేది వేరే రీజన్ బట్టలు వేసుకునేది వేరే రీజన్ మంచిగా తయారయ్యేది వేరే రీజను బయటికి వెళ్ళేది వేరే రీజను వారి నడిపేది వేరే రీజను వారు ఏం చేసినా వేరే రీజన్ ఏంటి ఆ రీజన్ అర్థమవుతుందా ఎవరు నన్ను చూసి ఆకర్షితులు అవుతారు ఎవరికి నన్ను చూస్తే నచ్చుతుంది నేను వేసుకున్న బట్టలు ఇంత టైట్గా వేసుకుని నా బాకాలన్నీ చూపించుకుంటే ఎంతమంది కళ్ళు నన్ను చూసి ఎంత బాగున్నాను అనుకుంటారు సైకాలజీస్ ఏం చెప్తారు తెలుసా ఎవరన్నా ఎక్కువగా వాళ్ళు వాళ్ళు చూపించుకుంటా ఉన్నారంటే వాళ్ళ దేహాలని వాళ్ళ భాగాలని వాళ్ళు వాళ్ళని చూపించుకుంటున్నారంటే వారి జీవితంలో ఎంతో రిజెక్షన్లు వెళ్ళారని అర్థం రిజెక్షన్ అంటే ఎంతగానో వారు తునీకరించబడ్డారో అని అర్థం మనుషులకు వారు నచ్చక మనుషులు ఎవరో కాదని ఎవరో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని విడిచిపెట్టిపోయి మనుషులు వాళ్ళని తునీకరించేసిన తర్వాత వారు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఎవరు నన్ను మెచ్చుతారా ఎవరు నన్ను పొగుడతారా ఎవరు నా దగ్గరకు వస్తారా ఎవరు నన్ను ఆశపడతారా అని వారిని వారిని ఎక్స్పోజ్ చేసుకుంటా ఉంటారంట జాగ్రత్తగా ఉండాలండి దేవుని బిడ్డలమైన మనం చక్కని వస్త్రాలు వేసుకోవాలి చక్కని వస్త్రాలు అంటే యూ హ్యావ్ టు బి మోడెస్ట్ దేవుని వాక్యంలో ఉంది డ్రెస్ మోడెస్ట్లీ ఒకళ్ళు అన్నారు మోడెస్ట్గా వేసుకోమన్నారు కాబట్టి మీరు ఎందుకు ఇంత స్టైల్గా వేసుకున్నారు అన్నారు స్టైల్గా ఉన్నానన్నా అంటే దేవుని వాక్యం స్టైల్గా వేసుకోవద్దు అని చెప్పలే స్టైల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మోడెస్ట్ అర్థమవుతుంది అండి పాయింట్ స్టైల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మోడెస్ట్ స్టైల్ ఈజ్ ద వే యూ క్యారీ మోడెస్టీ ఈజ్ ద వే యూ డ్రెస్ ఇది నేను గట్టి గట్టి బట్టలు వేసుకుని గట్టి గట్టి ప్యాంట్లు వేసుకుని గట్టి గట్టిగా చూపించుకుంటూ తిరుగుతా ఉన్నాను అనుకో దట్ ఈస్ నాట్ మోడెస్టీ స్త్రీలు ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ చేసుకుంటూ బట్టలు వేసుకున్నారు అనుకో దట్ ఈస్ నాట్ మోడెస్టీ ఈరోజు యవనస్తులకి చాలామంది అర్థం కావట్లేదు సో ఐ షుడెంట్ స్టైల్ అప్ప అంటే చక్కగా గ్రూమ్ చేసుకోకూడదా మంచిగా తలు దూకోకూడదా మంచిగా తయారవకూడదా మంచిగా బట్టలు వేసుకోకూడదా తప్ప నో 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 గాడ్ ఇస్ గాడ్ వాంట్స్ యూ టు లుక్ యూ బ్యూటిఫుల్ బికాస్ హీ క్రియేటెడ్ యూ బ్యూటిఫుల్ ఈ వాంట్స్ యూ టు క్యారీ యువర్ సెల్ఫ్ గుడ్ బట్ బీ మోడెస్ట్ బీ మోడెస్ట్ అంటే మీ దేహము ఇతరులకి మీ ద్వారంగా పాపము చేస్తానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొంతమంది అంటారండి మీరు ఎట్లా వేసుకున్నా పాప బ్లుక్కే కొంతమంది అంటారు బుర్కాలు వేసుకోండి ఎవరికి ఏం కనపడవు కానీ సైకాలజిస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే పరి ఏంటి తెలుసా బుర్కాలు వేసుకుని వెళ్ళేవాడిని కూడా ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటారంట మనుషులు అక్కడ ఏం కనపడదు అంటే హృదయం అలాగుంది హృదయం అలాగుంది ఎవడ ఏడుస్తారన్న దాని కొరకు నేను చెప్తలేదు కానీ మనం ఇతరులకి పాపము చేస్తానికి అనుమతి లేకుండా మన జీవితాన్ని కాపాడుకోవాలి ఈ వేష్య 
ఎప్పుడు చూసిన తన దగ్గరికి తను ఉండదు ఈ పాపము తన పని దగ్గర ఉండదు పాపం స్త్రీలు ఎలా ఉంటారంటే పాపం సంబంధం స్త్రీనే కదా ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద జెండర్ ఎప్పుడు చూసిన ఇతరుల అయిపోయి ఎవడు దొరుకుతాడా ఎవడు దొరుకుతాడా ఎవరిని మింగుదామా ఎవరిని ముంచుదామా ఎవరిని పాడు చేద్దామా ఎవడి జీవితాన్ని నాశనం చేద్దామా మనం చూస్తాం దాన్ని నెక్స్ట్ మాట చదవండి ఒకప్పుడు ఇంటి ఎదుటను ఒకప్పుడు సంత వీధులను అది ఉండును ప్రతి సందు దగ్గరను అది పొంచి ఉండును అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాపం ఉంది ఈరోజు సత్యమా కాదా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాపం ఉందండి ఈరోజు ఈరోజు ట్రాన్స్లేషన్ చెప్పాలంటే ప్రతి ఇంట్లోను ప్రతి పుస్తకంలోను ప్రతి మొబైల్ ఫోన్లోను ప్రతి ల్యాప్టాప్లోను ప్రతి ఐప్యాడ్లోను ప్రతి టీవీలోను ప్రతి ఛానల్లోను ఈరోజు వచ్చాయి నెట్ఫ్లిక్స్లు ఆఫ్లిక్స్లు ఈ ఫ్లిక్స్లు అని అన్నీ వచ్చాయి మొన్న నాదేదో రిజిస్టర్ చేస్తానికి నా టీవీకి ఏదో వచ్చిందరా అంటే కొట్టాడు మా ఊళ్ళు కొట్టి రిజిస్టర్ చేస్తే ఏంటి ఇదంతా సొంత ప్రోగ్రామ్స్ అన్న వాటి సొంత ప్రొడక్షన్ ఏంటి పేరు లాంటి లస్ట్ స్టోరీసు ఏంటి కామ కథలు హయ్యెస్ట్ వ్యూడ్ అంట ఇంకోటేదో ఇంకోటేదో పెట్టాడు ఇంకోటేదో ఇంకొక పేరు చెప్పాడు ఇంకో దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది మనుషుడు ఇంకా ఇప్పుడు అంటే మామూలు చూడట్లేదు ఏ చూసుకుంటారు ఏ కావాలంటే ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకుని చూసుకుంటారు మనుషుడు కామం 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 ద్వారా దెయ్యం ద్వారా పట్టి పీడించబడుతున్నాడు మనుషులు మనుషుడికి అర్థం కట్టలేదు జీవితం ఏమవుతుందో జీవితం హృదయం ఏమైపోతుందో ప్రాణం ఏమైపోతుందో ఏమవుతుంది మన జీవితము ఏమవుతుంది మన జీవితము 